A inicios de septiembre se conoce que en el proyecto de ley de ingresos de 2012, el presidente Felipe Calderón propone a los gobiernos estatales cobrar un impuesto de 5% al consumo para solventar la eliminación de la tenencia. El tema no es nuevo e incluso está vigente desde hace más de tres décadas en el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, luego de que ésta entre en vigor el 1 de enero de 1980. Recuerda Eduardo Javier Dumani Rodríguez, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, señala que esa facultad que permite a los estados el cobro de ese gravamen data de hace 31 años. Sin embargo, ninguna de las 32 entidades se atreve a aplicarlo y explica el motivo. Obviamente nadie lo ha aplicado porque nadie quiere correr ese costo político que implica el incorporar un nuevo impuesto. Este, y eso está desde ya varios años. Entonces la facultad la tienen los estados, no lo han querido hacer por esto que, que les comento. Y considera que al menos durante todo el próximo año el tema no volverá a tocarse por dos motivos principales. El rechazo de la iniciativa privada, de los legisladores de oposición, el del pueblo en general y sobre todo porque será un año electoral. Yo, yo insisto en que la parte de la eficiencia en el cobro de los impuestos a nivel estatal y municipal, eh, creo que hay mucho por donde trabajar allá y, y eficientar el gasto también público, ¿no? para realmente este, recortar lo que se tenga que recortar. Eduardo Javier Dumani indica que antes de volver a sangrar a los contribuyentes de siempre, hay que buscar mecanismos mucho más certeros para agravar a la informalidad, que por otro lado se incrementa a pasos agigantados todos los días. En ese sentido, señala que se tendría que practicar una auditoría a los puestos callejeros para poder pensar en una reingeniería, pero no como la que intenta el gobierno municipal anterior, y acusa otra carencia de la administración estatal. Que el Estado también no tiene, no, no tiene incentivos fiscales hacia, hacia, hacia las inversiones. ¿no? Aquí parece que eso no existe. ¿no? O sea, estaría de acuerdo yo que pusieron impuestos siempre y cuando hay incentivos para atraer inversión, pero no hay ningún incentivo prácticamente en materia fiscal a nivel estatal. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.